Il y a des rivières de strass, des montagnes de plumes, des kilos de perles sur les corps nus des plus belles danseuses. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au Lido, le célèbre cabaret parisien, il y a aussi des hommes. Ils sont beaux, ils sont sexy, ils sont musclés. Mais surtout, ce sont des danseurs de talent, trop souvent dans l'ombre. Un homme, Louis Dupont, a décidé de les mettre dans la lumière en leur consacrant un film, Les Garçons du Lido. En les suivant dans leur travail, le réalisateur nous ouvre les portes d'un monde encore inexploré. Cap pour le Lido ce haut lieu des nuits parisiennes qui représente le charme et le glamour. Partons à la rencontre du réalisateur Louis Dupont qui a décidé de faire de ce cabaret la toile de fond de son dernier film. Aujourd'hui on est au Lido de Paris, hein, qui est quand même un des plus grands cabarets euh, au monde, euh, mythique. Le cabaret c'est quelque chose qui a toujours nourri mon imaginaire d'adolescent, etc. Euh, euh, J'étais très, très, très touché par pas mal de films et par des, des cabarets que j'ai vus moi-même. Le Lido est un, un endroit où l'on magnifie la femme. Et c'est pour ça que le, le, le projet Louis Dupont était tout à fait passionnant pour moi, parce que tout à coup, ça me permettait de, de réfléchir sur cette fonction que je donne aux danseurs. Alors... Longtemps restés dans l'ombre, les Lido Boys entrent enfin dans la lumière grâce à ce documentaire qui les suit dans leur intimité et leur travail. Comme je, je travaille sur l'identité masculine, euh, j'aime bien aller dans des endroits où justement l'homme est un petit peu euh, justement euh, pas mis en valeur ou en faire valoir. Dans les cabarets, on avait euh, l'homme était généralement oublié, euh, exclu. Euh. Effectivement, le Lido est connu pour ses plumes, ses strass et ses paillettes, donc euh, les filles. Et euh, nous, les garçons, on est moins nombreux sur scène, euh, mais on existe quand même beaucoup. Euh, au niveau de, notre, de nos rôles dans les chorégraphies. Ça m'a permis, comme ça, en cours de spectacle, de euh, peut-être d'isoler un petit peu plus les raisons qui font que euh, les danseurs, avec leur corps, avec leur imaginaire, avec leur technique, avec leur virilité, euh, m'intéressent vraiment autant que les filles. Il y a une sorte d'équilibre à trouver euh, euh, entre le masculin et le féminin. Et je pense que Lido, sur, sur, sur le plateau, euh, il y a cette alchimie-là qui s'opère. Qui se, qui se, qui je vous l'ai dit, je pense que quelque part, il y a une sorte de, de mélange euh, entre l'homme et la femme. La caméra suit sans relâche Andy Griffiths. Ce jeune danseur vit avec passion son rêve et livre avec grâce son corps et son cœur. Euh, Andy, c'est quelqu'un qui m'a tout de suite euh, touché par son parcours, euh, par son investissement, par son engagement, par aussi ce qu'il trouve en venant danser au Lido. Je pense qu'il il, il se réalise, euh, euh, il se réalise euh, au milieu de ces, de ces femmes, de ces Blue Bell Girls. Quand je monte sur scène, c'est mon objectif premier arriver à séduire, arriver à, à donner un peu de, de lumière enfin, avec les autres. Bien sûr, on est bien d'accord, je ne suis pas tout seul sur scène. Hein. La sensualité est absolument essentielle dans un spectacle comme celui du Lido. Euh, il n'y a, a rien de pornographique, naturellement. Tout est dans la suggestion, tout est dans, euh, dans un certain non-dit aussi. La beauté n'est rien, n'est pas quelque chose d'établi. Et moi, personnellement, je, en, tant que, en tant que directeur artistique et en tant que créateur, je cherche des gens qui ont du caractère. Peut-être aussi je cherche le féminin chez, chez, chez l'homme, peut-être la sensualité. Beaucoup de gens euh, ne savent même pas qu'il y ait des garçons au Lido, donc, euh, donc du coup, euh, avec ce, ce, ce documentaire-là, euh, J'espère pouvoir faire passer le message. <rire> Il faut essayer de tout donner pour qu'ils ressortent de là et qu'ils se disent « Wow, le spectacle est magnifique, les costumes sont magnifiques, les filles sont magnifiques et les garçons. 